这里是国立高雄师范大学数学系，我们要为大家讲解这个 algebra 的函数规则，然后我们要介绍怎么样利用三点二百用的动态案例。像现在图形中这个画面呢是一个抛物线，那它的参数呢是由 a 来决定，而 a 是一个由滑杆所决定的一个变动的数值。那当 a 变动的时候呢，这个函数图形会改变。那我们按这个动态案例。那它就会开始播放，这个动态按钮，这个地方，如果按暂停的话呢，它就暂停；按播放了，它就停。那我们现在开一个新的档案来。重新制作。我们现在先点选上面的这个滑杆，然后在画面上点一下，那它会出现它预设的值叫 a， 范围呢从负五到，哦，增量 0.1 那我们可以把它设为，譬如说 0.05 也可以，让它每次增加的量更细微。然后我们就按套用，那这滑杆的数值呢就出来了。那这时候我们要用回到这个点选键号，才能够拖动它。那这边就产生了一个自变数，它是一个变动的一个数值。然后我们就在这个输入的地方呢，哦，输入我们要输入的这个函数值。就在这个输入地方，我们就输入 y 等于 a 乘上 x 的平方加一个常数，比如说一，然后我们就按 Enter。那这时候呢，画面上就出现了这个抛物线所对应的图形。然后我们按右键呢来点选属性，然后调整它的颜色，比如说我们把它调成红色，样式。我们可以把线宽呢调到比较粗一点，比如说九，我们就按确定，那这个线就变粗了。然后，当我们让这个抛物线，它的这个系数是 a， 我们让 a 这个滑杆值变动的时候，它的抛物线就跟着变动。那透过这样，我们就可以观察一个抛物线前面的这个系数，它的大小会怎样影响这个抛物线的图形，还有它的正负号。会怎样影响这个抛物线？是开口向上或开口向下？那我们要拉出动态按钮的话，我们就在滑杆这边点右键，好，然后我们就滑杆这边的点选右键，那我们就点选开始动画。那这边呢就出现了这个这个动态按钮的键，那我们按。暂停，它就会停止播放，然后再按继续按 play， 它就会继续播放。好，那我们现在就讲解到这边，谢谢大家。